，熊孩子用玩具枪打人，被红衣大哥疯狂教育，最后撑伞跳楼，直接变成植物人。这天我正躺在家里看电视，忽然听到楼外一声惨叫，我连忙下楼查看，只见楼下围着一群人，中间还躺着一个四肢扭曲的熊孩子，他的手里还抓着一把雨伞。我想起来了。前几天，熊孩子闲来无事，楼下找事做。突然，他发现有个小朋友在那玩玩具枪。熊孩子走上前说道：“你把玩具给我玩玩，或者我揍你一顿，然后你把玩具枪给我玩玩。”一旁的小朋友也不惯着他：“凭什么要给你玩？我又不认识你。”一听这熊孩子，瞬间不乐意了：“这小区里还没有人敢拒绝我，看我不笑你！”说着，两人便瞬间扭打在了一起。不出意外，最后还是熊孩子赢了。嘿嘿，我是无敌战神。随后，熊孩子拿着刚抢来的战利品，对着小朋友就是一顿射击。小朋友也是被打得鼻青脸肿。没过多久，小朋友带着家长找上了熊孩子家。你怎么教育孩子的？你家熊孩子光天化日之下直接抢走我家孩子的玩具，还把他打成现在这模样，你说说怎么办吧？哟呵，什么怎么办？小孩子之间小打小闹，怎么还急眼了呢？再说了，你家孩子打不过我家好大儿，可能是基因有问题。说着，熊妈将几张钞票丢在了他的脸上。行了，老娘有钱，这就当你家孩子的医药费了。下次打不过了，想想是不是自己基因的问题。说完，熊妈一脸得意的关上了门。下次碰见他家孩子躲远点，咱不搭理他们。另一边，熊孩子还在拿着抢来的玩具枪为非作歹。此时不远处有个红衣大哥正在直播。老铁们，今天咱们户外直播，喜欢主播的给咱点点关注，双击两下屏幕。忽然一发炮弹直接打到了大哥的小脑袋瓜，他妈的，谁干的？给我出来！此时熊孩子一脸得意的走了过来，对不起嘛，大哥哥，我不小心打到你了。说着，熊孩子直接开启了全自动模式，对着大哥就是一顿输出。此时大哥也炸了，瞬间化身红色风暴。兄弟们，今天给大家表演暴打小朋友。说着，便一个上前就将熊孩子拎了起来，对着他就是一顿暴揍。小四老，下回见着我记得躲远点，不然我打断你的腿。过了一会，三天没挨过打的熊孩子灰头土脸的回到了家里。老妈，我被揍了，你要帮我报仇啊！见孩子这么没出息，熊妈上前就是一脚挨了揍，还敢回来？你是不是我亲生的？现在罚你三天，不能出门。在家给我好好反省，然后熊妈就出门了。又过了几分钟，熊孩子终究还是按耐不住了，想关注我，门都没有。随后，熊孩子按着之前在电视上看到的，在家里找到一把雨伞，然后第一时间便来到了阳台。听说这样可以飞下去，我先给大家试试。说着，熊孩子便打开雨伞，直接跳了下去。可就在下降途中，熊孩子感觉不是那么回事，怎么没有阻力啊？这下降的也太快了！妈妈救我！妈妈救我！可这时害怕已经晚了，不出意外，几秒钟后，熊孩子终于摔到了地上。等到有人发现并叫来救护车时，已经来不及了，已经没戏了。就算是能救活，以后也是植物人了。说到底都是当父母的错，孩子正是学习的年纪，你应该早早告诉他什么能做，什么不能做。就这样，熊孩子用自己的身体证明了雨伞是不能带人飞的。不良熊孩子哪里不爽点哪里，被肌肉宝贝一脚踹翻，最后被警戴炸飞，直接升天。一天，我正在家里玩枪战游戏，忽然传来一声巨大的爆炸声。这游戏做的这么逼真了吗？丢个雷就跟在我的耳边爆炸似的。此时外面忽然传来一声嚎叫，我赶忙走到窗前查看，只见楼下围着一群吃瓜群众，下水道的一旁还躺着一个摔扁的熊孩子。事情是这样的，前几天这个熊孩子不知道在哪里顺来一个打火机，看见啥他就点啥，点完了掉头就跑。要不是我发现的及时，没准就酿成大祸了。这天，熊孩子带着打火机来到了电梯里。见四处无人，他先是将鼻涕嘎抹在了一旁的电梯按钮上，突然他瞥到一旁的墙上挂着个广告牌子。为什么电梯里会有广告？而且上面的人怎么整得这么丑？我觉得我有必要给他修理一下。熊孩子顺势点着了打火机，顺着广告牌子就点了起来。
，突然电梯门被打开了，正准备下楼的肌肉宝贝见熊孩子在电梯里玩火，上去就是一脚，赶忙制止：“你是谁家孩子，怎么在电梯里玩火呢？要是电梯烧着了，我们所有人都要跟着遭殃。”熊孩子一脸不屑，甚至没有丝毫悔改之意：“要你管，我想点啥就点啥。”你管得着吗？哟呵，你那么能耐，有本事你去点煤气罐啊！熊孩子一愣，默默地低下了头。回到家后，熊孩子的脑海里一直回荡着刚刚的对话。煤气罐啊！说干就干。说罢，熊孩子立马来到了厨房。他刚拿出打火机，刚准备要凑上去时，熊妈一脚就给他踹了个跟头。臭小子，谁教你的在家点煤气罐？你知不知道有多么危险？你是想让一家子都领盒饭吗？我怎么知道这个不能点？我就是想看看烟花。你还想看烟花？我看你是想屁股开花。说着，熊妈上去就是一顿胖揍。给我待在家，老是待着，好好反省。我去找你王叔叔谈点事。哦、随后，熊妈便出门了。没过多久，熊孩子自然是不会老老实实待在家里的，于是便来到楼下闲逛。逛着逛着，他发现不远处有个小朋友在放鞭炮，熊孩子顿时来了兴趣。嘿，小崽子，把你的鞭炮给我玩玩。这是我爸爸给我买的，你要想玩，找你爸爸去，我才不给你玩。不给我玩是吧？看我不锁你头。说着，两人便扭打在了一起。不出意外，熊孩子又赢了。既然不能点煤气罐，那我就点几个炮仗，效果应该是一样的。可玩了一会之后，熊孩子觉得不够刺激。此时他发现不远处有一个下水道井盖，不知道往下面丢会怎样。说着，熊孩子便将点着的炮仗顺着井盖扔了进去，然后便趴在井盖上，想看看爆炸后的效果。几秒钟之后，只见地面开始晃动，伴随着一声巨响，整个下水道炸开了一个大洞。趴在井盖上的熊孩子以光一般的速度直冲云霄。呵呵呵，我又飞了！我为什么说又？而楼下的爆炸声也引来了不少围观群众。快看，天上有个人在飞！又过了许久，熊孩子还有被炸飞的井盖，径直的摔了下来。大熊直接被摔扁了个屁的了，成功解锁了新的死法。不良熊孩子乱偷东西，惹怒肌肉大爷，最后电瓶爆炸，全家凉凉。这天我刚回到家，发现小区内弥漫着一股烧焦味，不远处还停着一辆消防车。我赶忙上前查看，只见地上躺着三个黑乎乎、好像被烧焦的人。围观的群众讲起了事情的经过：我们小区里有个熊孩子，因为常年跟着熊奶住在一起，已经被惯得不成样子。他最擅长的就是小偷小摸。有天我正在家里看电视。此时，熊孩子正好路过我家门口，他看见我家门前放着个快递箱，瞬间就手痒痒了。这个箱子够大，拿回家去肯定有用。带着我的快递就走了。此时，我正好接到快递员的电话：“你好，是新先生吗？你的快递刚刚放在你家门口了，有空去来拿一下。”“好的，我一会就去拿。”等到我打开门时，发现门口啥都没有。奶奶的，肯定是被偷了。正当我准备去物业调查监控时，只见一楼的肌肉大爷正在跟熊孩子对峙。小王八蛋，这回被我带到了吧？让你尝尝我这练了五十年的拳头。说着，肌肉大爷就给熊孩子来了一套组合拳。见状，我连忙上去制止。大爷，他还是个孩子，别别放过他。熊孩子害怕极了，赶忙溜走。没过多久，我和大爷还有小区物业找上了熊孩子家。臭老太婆，你家好孙子天天偷我们东西。这次被我逮个正着，赶紧赔钱！臭老头，我赔你个屁！这么大岁数了，还学人家买快递？打爷打妈，咱们好好有话好好说，别激动。打妈，你家熊孩子手脚确实不老实，这几天好多业主都反映丢东西，你有空还是好好管教下你家孩子。小孩子懂什么？他知道什么叫偷吗？告诉你们，丢个仨瓜俩枣的就闹这么大动静，天天跟孩子一般见识，都滚吧！熊奶砰的关上了门。大爷也是暴脾气，对着门就是一脚。这个臭老太婆可真该死啊！没过多久，熊孩子带着他的一堆战利品便回到了家。熊奶见状也是一脸开心。哎呀，我的好乖孙，今天带回来点什么好东西啊？咱们年纪轻轻就这么顾家，你爸妈知道了肯定高兴坏了。没有呢，没有呢，都是奶奶教育的好。有了熊奶的不良支持，熊孩子顺得更带劲了。这天，熊孩子和熊奶正在小区遛弯。
突然他发现楼下停着一辆电动车，他赶忙跑到熊奶跟前：“奶奶，前面有辆电动车。”我听说电动车上的电瓶能拿下来卖钱。熊奶一脸笑意，真好孙子，孺子可教啊！等到夜晚，熊奶二人便趁着夜色来到了电瓶车旁。乖孙子，里面的电瓶你搬不动，你就在旁边看着奶奶做。哦，对了，有人来了，告诉我。在熊奶对着电瓶车三下五除二后，两人一脸满意的回了家。回到家后，熊爸此时也出差回来了。妈，你这是又在哪涮着电瓶？你别问，问就是不知道。又过了一会，熊奶不知在哪翻出来两条电线，顺着插排就接到了电瓶上。乖孙，咱们把电池充满，等卖的时候还能多要点钱，到时候奶奶给你买糖吃。不愧是奶奶，到时候我要吃好多好多糖。此时连接电瓶的插排发出滋滋的一响，瞬间就爆炸了。熊爸顺着声响刚来到客厅，忽然电瓶来了第二春，再次发生了爆炸。等到急救人员赶到时，熊孩子一家已经没什么希望了。老人和小孩经受两次爆炸，四肢都残缺了，而且现在也已经没有呼吸了。旁边这个男人被大面积烧伤，还是可以抢救一下的。熊孩子要当奥特曼，惹怒肌肉宝贝团，最后楼顶变身直接摔嗝屁。这天我正在家里睡觉，忽然听见外面一声巨响，我赶忙下楼查看。只见楼下围着一群吃瓜群众，旁边还躺着一个浑身是血的熊孩子，他的手里还拿着一个变身器。那我就知道是怎么回事了。熊孩子家就住在我家隔壁，因为父母纵容他玩游戏、看电视，每天就抱着一把玩具枪在楼下晃悠。这天，熊孩子的孕妇表亲来到他家做客。哎呦，我的好妹妹，自从你三年前结婚，就再没见过了。没想到现在肚子都这么大了。是，姐姐，不出一个月我就要生了，到时候别忘了随份子钱。我去，感情是来要份子钱的。此时，熊孩子端着引以为傲的狙击枪窜了出来。好久没有练压枪了，正好这个大肚婆当我的靶子。说着便冲着孕妇的肚子就是一枪，孕妇吃痛，瞬间摔倒。熊孩子一脸得意。报告长官，顺利击中目标，请指示。只是你大爷，小崽子，知不知道枪不能对着人？看你把我老婆打的！要是我老婆有个三长两短，我立马揍到你重新投胎！哎呀，你别生气，小孩子不懂事。再说了一个玩具也没什么杀伤力，休息一会就好了。随后，孕妇一家生气的走掉了。而熊妈为了不让熊孩子惹祸，不知道从哪买来一个变身器。乖儿子，以后不许玩玩具枪了，以后你就玩这个。熊孩子一脸大喜。我要变成奥特曼了。这天，熊孩子带着他又引以为傲的变身器在楼下玩耍。突然，他发现楼下有几个肌肉大汉，便一下子来到了他们跟前。你们三个怪兽，给我站住！我要变成奥特曼，消灭你们！小屁孩，快让开！你没看见我们一身肌肉吗？就算你是奥特曼，你也打不过我们。熊孩子一脸不屑。啥也不是，尤其是你，不男不女的跟怪兽没什么两样。一听这，肌肉宝贝直接急眼了、啊。小王八蛋，我倒要看看你这个奥特曼能有多大能耐！上去对着熊孩子就是一顿胖揍。此时熊妈从旁边经过，赶忙上去阻拦：“住手！你们不要再打了，快住手！你们几个大人在这欺负一个小孩，还有没有天理了？你就是这熊孩子的家长，告诉你，你家熊孩子对我们出言侮辱，我们是在帮你这当家长的，管教你家熊孩子。”熊妈自知打不过这群肌肉宝贝，索性便带着熊孩子回了家。臭小子，天天在外面给我惹祸！实话告诉你吧，这个世界上没有奥特曼，你也不会变成光。随后，熊妈便气哄哄地回屋了。听到这话后，熊孩子宛如晴天霹雳，信仰一下子就崩塌了。不可能，这世界上肯定有奥特曼，你们都骗我，你们都是坏蛋。说着，熊孩子便一脸委屈地离开了家。不知不觉中，熊孩子来到了单元楼顶。此时，熊孩子突然间恍然大悟、哦：奥特曼好像变身的时候都是从高处跳下去的。我要变成奥特曼，惩罚刚刚那三个坏蛋。说着，熊孩子一下子就跳到了楼顶，高高的举起变身器，变身，你雷霆击碎黑暗。说完就跳了下去，可就在下降途中，熊孩子发现并不能变成奥特曼，怎么回事？我怎么还没有变身？瞬间他就慌了。
不出意外，几秒钟后，熊孩子终究还是从楼顶掉了下来，摔得面目全非。等急救人员赶到时，熊孩子已经完全没得救了，他到死都没有见到那最后一束光。熊孩子踢座椅靠背，屡教不改。熊妈被肌肉比心，狂扇巴掌。最终惹怒流浪汉变成智障。这天我来到亲戚家串门，刚走到楼下就发现眼前围着一群人，我赶紧上去凑热闹。只见人群中央瘫坐着一个熊孩子，还一个劲的在那嘿嘿傻笑。围观的人跟我讲起了事情的经过。前两天熊妈带着熊孩子坐高铁回家，刚上高铁的熊孩子就对着路人一个劲的做鬼脸，还对别人的行李踢踢踹踹。可并不是所有人都让着他。嘿嘿嘿，看看你家孩子走个路都不老实，我这行李试的最疼还是咋的？给我踢坏了怎么办？熊妈一脸不屑，他就是个孩子，你叫什么真？再说了，就是踹你两脚，你又能咋地？有了熊妈撑腰，熊孩子的胆子更大了。没过多久，熊孩子在座位上根本待不住，他用膀光瞥见前面的人，好像在看什么动作片，瞬间来了兴趣。嘿，臭老头，给本大爷看看你的手机。老人笑了笑，没有理他。熊孩子一下子急了，对着大爷的座椅就是一顿踹，踹的大爷腰间盘都要突出了。此时大爷的儿子发现了，赶忙制止：“小屁孩，再踹座椅，信不信我抽你？还有你，大过年的不想惹事，能不能管管你家孩子？”熊妈毅然不作为：“就你那么多事，小孩子多动动有力，身心健康。”他踹两下椅子，你是能少钱还是咋的？再说了，我们花了钱了，我们想干啥就干啥，有你什么事？此时大哥也急眼了，他妈的，你这个臭婆娘，好好说话你不听，我警告你，你家孩子要是还踹靠背骚扰我们，我连你这当家长的一块抽。说完，大哥就坐下了。又过了一会，列车上鼾声四起，熊孩子被吵得根本睡不着。哼、嗯，不让我睡，你们也都别想睡。于是又开始踢踹前面的座椅靠背，大哥也瞬间被惊醒了。奶奶的，老子刚做上美梦，就被你这孙子给打断了。我看你是真欠打啊！一把就拎起熊孩子，给了他几个大逼斗。此时熊妈也被熊孩子的哭闹声吵醒了，见儿子被打，也是赶忙上前阻止：“住手！你凭什么打我家儿子？我我要告你！”臭婆娘，我刚才跟没跟你说不要让你家孩子踢靠背了？你信不信我连你一起打？说着，大哥就给熊妈了俩大逼斗。我明明已经警告过你了，打你这两下是让你长长记性，不是谁都得惯着你家熊孩子。回到家后，熊妈和熊爸说了这件事，气得熊爸直接将熊孩子吊起来打。不让你长长记性，我就不配当你爸。熊孩子气不过，直接离家出走了。走了一会后，他发现不远处有个流浪汉。小爷这两天被打了好几次，就让你这个叫花子给小爷出出气。然后就蹑手蹑脚的走到流浪汉身边，他见流浪汉没有发现他，立马就跳起来，使劲的踹在流浪汉身上。流浪汉吃痛，猛然惊醒，只见熊孩子在那叫骂：“能被小爷踹是你的福气，快跪下来给小爷磕头。”见被一个熊孩子挑衅，流浪汉也是暴怒了起来。抓着熊孩子就是一个大逼斗，然后又紧跟着一脚。熊孩子倒地时，他的脑袋正好磕到了一旁的石子，头上瞬间流出一滩血迹。等到急救人员和熊妈发现时，已经是几个小时之后了。孩子的头部遭受重创，而且有大面积淤血。虽然没有生命危险，但之后他的智商可能永远停留在三岁。不良熊孩子路边吓人，惹怒健身刺客，最后不知悔改，直接被大货车 KO。一天，我正在外面遛弯，忽然发现不远处围了一群吃瓜群众。我赶忙上前查看，隐约看到货车下面还压着一个血肉模糊的熊孩子。这熊孩子不就是前几天吓唬我的那个吗？经过了解，这个熊孩子是旁边小区的，因为一直被散养，所以他总想做点坏事，找一找存在感。这天，我骑着我的小电驴下班回家，快走到一个胡同的时候。突然窜出来一个熊孩子，吓得我重心都没了，直接摔倒了。新买的车子也被撞得变形。只见熊孩子在那哈哈大笑，看你跟个傻缺似的，没摔死你吧？哈哈哈哈！奶奶的，书可忍神不可忍啊！我刚想上去揍他，不远处立马有人叫唤起来：“嘿嘿嘿，那个人干嘛呢？当着家长面欺负小孩子啊！你来的正好，你家小孩在这埋伏着，故意吓人。”看把我和我那宝贝电车摔的，知不知道多危险啊？
，要不是我年轻体格好，早让你家孩子干进 ICU 了。”熊奶一脸不屑：“大小伙子，可别睁眼说瞎话，我什么都没看见，就看见你欺负我家孩子了。抛开别的不说，肯定是你骑电车横冲直撞，看我大孙子一个人想讹钱。”告诉你，小伙子，你还是太嫩了。说完，便领着熊孩子走了。一边走，熊孩子还边扭过头来对着我吐舌头。可我也没什么办法，还是赶紧回家做动画吧。有了头天的教训，第二天下班，一路上我都小心提防着，生怕再给我吓出个好歹来。所以我骑得很慢。此时，一个肌肉靓仔从我身旁经过，他的脸上似乎还带着一丝丝嘲讽。突然，熊孩子从路口跳了出来。肌肉哥来不及刹车，腾的一下，连人带车飞了过去。等他反应过来后，一看是熊孩子故意捣乱，一下子就怒了：“小崽子，我看你是找抽！”直接走到熊孩子面前，把他举了起来，对着他就是一顿揍。没过多久，挨了揍的熊孩子回了家：“奶奶，我在昨天那条街上被人家的。”没想到熊奶却是给了他一巴掌：“看你这熊样，怎么一点都不像你爸啊？我是不是教育你？”出门在外不能受欺负，他打了你，你不会打他吗？有了熊奶的不良教育，熊孩子胆子更大了。这天还是在熟悉的地点，熊孩子一如既往的藏在那里。他只要看见汽车快到了，就突然跳出来，吓得司机们连忙急刹车，完事还要站在那坐几个鬼脸。师傅们见是个孩子，也都没跟他计较，只是教育了几声就开走了。熊孩子在玩耍的过程中，似乎找到了刺激，于是决定干票大的。这天，熊孩子假装在路边溜达，当他瞥见后面开来一辆大货车，还是和上次那样，一下子就跳了上去，然后做鬼脸。货车司机也是吓得赶紧急刹，可这么近的距离，哪里还刹得住？于是本能地打起了方向盘，速度加惯性加急刹车等于他们的侧翻，熊孩子当场就被压在车底下了。整个人都被压扁了。这时候，熊奶也跑了过来，看着被压扁的大孙子，一下子就晕倒了。等急救人员赶到时，熊孩子根本没有救治的希望了。远在海外的熊爸接到电话后，当场就跟亲妈断绝了母子关系。